走走。老刘来了。哎，还你钱，这两百万欠你一年了，实在是不好意思。老刘，别跟我这么客气啊！听说你最近公司效率不好，房子在哪？啊，是，快过年了吧？如果这个钱我要再不还你的话，我心里太难受了，年都过不好了。好，那我先走了。等一下，我正好手里有个项目，有没有兴趣一起合作一下？还是算了吧，我现在的情况你也了解。定金两百万，周总，这是什么意思啊？跟有诚信的人合作，心里踏实。谢谢，你放心，这个项目我绝对不会让你失望。二零二二年了，所有的不愉快都过去了，一切都会好起来。嗯。哎，熊总，好久不见。你谁呀、啊？我叫左奇。好、哦。这也有耳闻，你也是来竞标的？是啊。县城什么公司都有资格来竞标啊、呃？各位老板好，想必呢这个方案呢大家已经很清楚了。那么今天呢把大家叫过来是想呢选择一家有实力的公司进行合作，因为这个项目呢确实是比较重要，那也是为了这个项目主办公司的实行呢，所以这次呢我们的选择呢会比较严格一点。您好，洪总，我们公司的实力大家都清楚。你直接来我公司签合同就行了嘛，还搞什么招标啊，浪费时间。是这样的，这次的目的呢，也是为了给大家提供一个公平竞争的平台嘛。是啊，我来的时候也不知道熊总在，我公司还有事儿，我就先走了，不浪费时间。洪总，那我这边也先走了，感觉来公司迟早参观。那三位老板就各自介绍一下你们的方案吧。那我先来吧。洪总，我们公司现在没资格说话，那么小的公司。浪费时间，刘总，今天让我把话说完了。说什么说啊？这是板上钉钉的事儿。洪总，我觉得你应该让陈总把话说完，因为洪总这边对陈总有。你自己公司什么实力你不知道吗？你想跟我碰一碰？和熊总相比，我们确实有不足的地方。但是刚才洪总的所有会议内容，我都详细记录了，就像我们会做好每一个项目一样。熊总这边记录了，记录了。没听建设方面我们没有任何的问题，资金方面我会想办法。这你现在拿了么资金？你拿得出来吗？那么多资金，一家拿出来谁都费劲。我愿意支持卓总。卓总，我们两家一起合作，应该没问题吧？那当然了。哎呀，太好了！我觉得这个项目交给二位绝对没有问题，也希望我们可以长远的合作。那么明天呢，就可以来公司签合同了。好的，洪总，你什么意思啊？哎，好。陆奇，你和我斗一斗是不是？熊总。我们两家公司合作，别说这个项目的垫资了，就算是再来两个、三个，我们也没有问题，对吧，陈总？肯定没问题。我现在要钱有钱，要人有人，你要开债，我随时都开。行，左奇，你给我等着，走。陈总，谢谢，合作愉快。合作愉快，左总，太嚣张了，敌人的敌人就是朋友。但是你把我们的底牌亮出来了。你不怕吗，陈总？当你的底牌足够好的时候，你可以选择。哎，姐，你怎么来了？我在附近签合同，顺便看看你俩。快进来。什么时候变这么勤快了？嗯，上啊，上路，上路，上路！啊，姐，你来了，随便坐啊。弟妹今天不上班呀、啊？我爸妈从小连活都不让我干，上班我可受不了。老公，你真棒！刚,刚要不是你都死了，宝宝。么么么，叫谁老公呢，姐妹？没事，姐，他们平时都这样叫。老婆抬下脚。哎呀，怪烦死了！本来这把我都不会输的，这么点事儿都干不好。姐妹，你看这个家都乱成什么样子？我弟弟不是在收拾了吗？啊，给我倒杯水。给我拿个水果，充电宝给我拿过来。得了，我们一起出去吃个饭吧。我们先去吧，我约了姐妹吃西餐呢。哦，对了，转点钱给我，说好了我请客。我才发的工资不都给你了吗？你那点钱怎么够啊？我还要买个包，我那些包都旧啊。几点回来？我们要去喝酒，看情况再说。你要什么包？我给你换。真的？包是该换了。人也该换，什么意思啊？他每天工作这么辛苦，周末好不容易休息一下，还要被你们使坏。人家老公不都这样吗？按理来说，这是你们家事，我管不了。可他是我的亲弟弟，他也是我和爸妈从小捧在手心的，凭什么给你当宝宝？你贵姓？我这不是这几天病了，身体不太好。是啊，这公主病是该治了，要是治不好。
Thì mẹ của bọn Tô Tô, bố hỏi lại 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 再送五万过去，这什么意思啊？告诉小安，给我删回去。小王，哎，你在这里上班呀、啊？这不左旗吗？我现在是这儿的总经理，还有啊，以后叫我王总，找我什么事儿啊？我今天来贵公司呢，确实有事儿。我们这边，王总。前几年我在你公司干过，像我们这种大公司，你就别浪费时间了，没人会搭理你的。你们那种小团队呀、啊，加油，加油啊！总总，这几年不见，您变化挺大呀。当时我幸亏离开的早，这样啊，我这还有一个大方案，合作的公司呢，我是响当当的大股，我就先忙了啊，总总，谁啊？这个我先走了。哟，罗总，不好意思啊，人久等啊。哎，您请坐，您请坐。哎，老板。哟，小王，呃，正好给你介绍一下啊，这位是咱们这个项目的甲方啊，左启左。罗总，你好，罗总，你怎么还结巴上了？呃，你把你那个方案给罗总介绍一下。啊，做好了，你看，罗总，这个方案做的不错呀，不愧是大公司，非常好。看来我们还是得多跟您学习啊！嘿，您可别这么说，和您公司比，我们是小巫见大巫了。您可太谦虚了。山外有山，林外有林，看过全世界的人，可不会觉得井口的星空就是全世界。你说对吧，王总？表姐，快借我五十万！怎么又要借钱呢？我那个饭店关门了，我要重新开一个。刚开了没多久就关门了。哎呀，不知道，有些客人他无理取闹啊，什么都不懂，瞎评论，他们爱吃不吃，花两个钱装什么呀？对吧，姐？哦，但这不是重点啊，重点的是呢，我觉得位置不好，找个好位置重新开一个。这就是你对服务行业的态度吗？哎，我不管，你给我拿钱。这样，我先安排你到熊总公司，你先去上班，开店的事我给你。上班？大小位置的老板。你让我去给别人打工啊？你要学的东西还很多。哎，你别给我来这套，你就说借不借？没有，年底了，公司要用钱的地方很多。我家人果然没说错呀。你现在是挣两个钱了，不知道自己是谁了是吧？你牛什么牛啊？你家人都这么说，说错了吗？你拿钱去帮你那些狐朋狗友、亲戚有事你不帮忙，这钱你要是不借，我看你怎么回去面对你这些家人。看来你很看重亲戚之间的情谊啊！那当然了，血浓于水呀、啊，亲戚都不帮，那还是人吗？好，你看一下，这是这几年你们家人找我借的钱，你这么看重情谊的话，替他们还。我哪有钱给他们还啊？毕竟亲戚，打个欠条也可以。你什么意思？没什么意思，当初我落户回老家的时候。个个都躲着，没人把我当亲戚。现在我好了，都来找我帮忙，口口声声跟我说亲戚。